ஹலோ எவ்ரிவான் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வந்துட்டு ஷிகாகோ டவுன் டவுன் போயிட்டு ஷிகாகோவில் ரிவர் க்ரூசிங் பண்ண போகிறோங்க ஷிகாகோவில் இருக்க ஒரு பெரிய ரிவர் நம்ம வந்துட்டு படகில் சவாரி பண்ணி அங்கே இருக்கிற பில்டிங்கோட ஆர்கிடெக்சர்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம தாமதிக்காமல் கிளம்பலாம் நம்ம வந்துட்டு பெட்ரோல் போட்டாச்சு பெட்ரோல் போட்டு இப்போ நம்ம ஹைவே ஏறியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு உங்களை நான் ஷிகாகோ டவுன் டவுன் தான் சந்திக்க போகிறேன் நீங்கள் புதுசாக ஷிகாகோ டவுன் டவுனுக்கு சுற்றி பார்க்க வரீங்கன்னா இந்த க்ரூசிங் கண்டிப்பாக பண்ணுவீங்க இந்த க்ரூசிங் பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்கள் காரில் போகிறீங்கன்னா கார் வந்துட்டு ப்ரீ புக்கிங் பண்ணுங்க அந்த ப்ரீ புக்கிங் வந்துட்டு ஸ்பாட் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நியர் பை அதாவது நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்க்கிங் கிடைக்கும் ப்ளஸ் கம்மியான ரேட்லையும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் போகிற க்ரூசிங்க்கு ஆன்லைன்லேயே புக் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு போகிறது ரொம்ப நல்லது பயணம் இப்போயே கிழக்கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம கார் பார்க்கிங் பண்ணியிருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி முப்பது நார்த் ரஷ் ஸ்ட்ரீட்டில் இங்கேருந்து நம்ம பொடிநடையே நடந்து போனால் மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம அந்த இடத்த இடத்த அடைஞ்சிடலாம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ரூட் தலையை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்துட்டு ரொம்பவே கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஷிகாகோ சிட்டியில் நடந்து போகிறதுக்காக இருக்கணும் கார் ட்ரைவிங் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் ஸோ அதனால் நம்ம ஜிபிஎஸ் தான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம போற படகு சவாரி அஞ்சு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்ம தம்பி முன்னாடி நிக்கிறாரு இவர்கிட்ட விசாரிச்சதுக்கு நாலு நாற்பத்தஞ்சுக்கு தான் நம்மள அனுமதிப்பாங்களா உள்ள என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு ஸோ அந்த படி வழியாக இறங்கி தான் கீழே போயிட்டு அங்கே வந்துட்டு அந்த படகு வரும் அதுலேருந்து ஏறி நம்ம அப்படியே நேராக பயணிக்க போகிறோம் இங்கே நிற்கிற மக்கள் எல்லாமே நம்ம க்ரூசிங் கேவை தான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க எல்லா நம்ம போகிற பேட்சில் தான் ஒன்றா போக போகிறாங்க போல இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு அப்படியே ஓவர் லுக் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளோட படகு வர வரைக்கும் இன்றைக்கி சிக்காகோ டவுன் டவுன் கொஞ்சம் க்ரௌடாகவே இருக்குங்க ஆஃப்டர் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் மக்கள்லாம் இப்போ தான் வந்துட்டு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் கோல்டு இப்போ தான் கம்மியாகி கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிட்டுருக்கு அதனால் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாகவே இருக்குது இந்த நாய் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு என்ன ப்ரீட்னு தெரில தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க ஏதோ பஞ்சு மாதிரி இருக்குது இந்த வருது பாருங்கள் இது தான் வந்துட்டு நம்ம போகிற படகு ஏற்கனவே பேசஞ்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்கள வந்துட்டு இறக்கி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஏறுவோம் இப்போ நம்ம பயணிக்க போகிற இந்த ரிவர் இருக்குல்ல இது வந்துட்டு ஜனவரி அண்ட் ஃபெப்ரவரி இந்த ரெண்டு மாதமும் உறைஞ்சி போய் ஐஸ் கட்டியாக இருந்துச்சுங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ் கட்டி அதாவது அதில் ஸ்கேட்டிங் பண்ணுவாங்க அப்படி அந்த அளவுக்கு ஐஸ் கட்டியாக இருந்துச்சு ஓகே கேஸ் நம்மளும் போய்ட்டு அந்த மக்களோட மக்களாக இணைஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அந்த லைன் ஓப்பன் ஆனால் நம்ம உள்ளே போயிடலாம்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்மளும் வந்துட்டு மக்களோட மக்களை அப்படியே இணைஞ்சு நம்மளும் கிளம்பலாம் வாங்க அங்கே லெஃப்ட் சைடில் தெரியுது தான் வந்துட்டு டிக்கெட் வாங்குற கவுண்டர் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீ புக்கிங் ஆன்லைனில் பண்ணியாச்சு டிக்கெட்டோட வில பர் பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது டாலருங்க ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம வந்துட்டு கியூவில் நின்றுட்டுருக்கோம் உள்ளே வந்தாச்சு நம்ம உள்ளே வந்துட்டு கியூவில் நிற்கிறோம் ஒரு பதிமூணு நிமிஷத்தில் நம்மளை உள்ளே ஏற்றிரு வாங்கிடலாம் நம்ம ரிசர்வேஷன் பண்ண டிக்கெட்டில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுங்க அது வந்துட்டு இப்போ தான் வந்து கவுண்டரில் இருக்கிற அந்த பொம்பளைப்புல நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம குட்டுக்கோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெசல் ரெடியாக இருக்குங்க பட் ஆனால் கிளீனிங் ப்ராக்ரெஸ் போய்ட்டு இருக்கு கிளீனிங் ப்ராக்ரெஸ்னா சாதாரணமான கிளீனிங் இல்லை ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த ஊரில் எல்லாத்துக்குமே அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதேமாரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா வெசலையும் ஒரு ஒரு பேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களோட லைசன்ஸ் வந்துட்டு ரத்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க ஷிகாகோ நகரத்தில் எதுக்காகன்னா ஷிகாகோ நகரத்தில் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை ரொம்பவே அதிகங்க சொல்லப்போனால் அமெரிக்காவில் ரெண்டாவது இடத்துல இருந்துச்சு ஷிகாகோ நகரம் போன வருஷம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களோட எண்ணிக்கையில் ஏன் உதாரணத்துக்கு இப்போ எடுத்துக்குங்க இப்போ வரைக்குமே இந்த சிக்காகோ சிட்டியில் ஒரு வாரத்துக்கு குறைஞ்சது ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்துட்டு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்க இந்த சிட்டியில் மொத்த கொரோனா எண்ணிக்கை கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நாலாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பத்தாயிரம் பேர் இறந்துருக்காங்க இந்த சிட்டியில் மட்டும் இந்த சிட்டி எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா இல்லினாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் இந்த சிக்காகோ நகரம் இருக்குது இந்த ஸ்டேட்டோட கவுண்ட் கேட்டிங்கன்னா உண்மையிலே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு பயம் முடுத்துற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி அஞ்சு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் இறப்பு எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாயிரம் பேர் இறந்துருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்டில் இதனால தான் வந்துட்டு இந்த கவர்மெண்ட் ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க அதாவது மாஸ்க் அணிஞ்சு வரணும் கண்டிப்பாக அதேமாரி கிளீனிங்க்கெலாம் வந்துட்டு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் கொடுத்து ஒரு ப்ரொசீஜர் கொடுத்து இதேமாரி கிளீனிங் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரி அது ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் வாங்க நம்ம உள்ளே போய்ட்டு சுற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கீழே போகலாம் கீழே வந்துட்டு ஏதோ சாராய கடை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டேன் போய் அங்கே எப்படி இருக்குது அதேமாரி ரெஸ்ட் ரூம் இங்கே தான் இருக்குது போல் இருக்குது அதையும் போய் ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு வரும் க்ரூஸ் ஷிப்பில் கூட சாராய கடை வச்சுருக்காங்க ஒரு போராட்டத்தை பண்ணால் தான் சரிப்பட்டுருன்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க இங்கே பார்த்திங்களா நம்மளுக்கு முன்னாடியே எவ்வளோ குடிமகன் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காரு ஸோ நம்மளுக்கு எதுக்கு நம்ம போய்ட்டு நேராக ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மட்டும் வாங்கிட்டு இங்கே இருந்து கிளம்பலாம் நம்ம போய் இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கிட்டு திருப்பி போய் வீடியோ எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் வீடியோ தலைகீழ வந்துட போகுது அதனால் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா ஒரு வாட்டர் பாட்டிலோட வில வந்துட்டு நாலு டாலர் இந்த ஷிப்புக்குள்ளே நம்ம வாங்கினோம் இதே வெளியே வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு டாலருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கேஸே வாங்கிடலாம் இது இரநூத்தம்பது எம்எல் தான் இருக்கும் இதோட விலை இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா நம்ம ஊர் காசுக்கு அதனால் நான் மறந்துட்டு வந்துட்டேன் தண்ணி பாட்டில் அப்படி இல்லைன்னா சேவ் பண்ணிடலாம் ஸோ யாராவது க்ரூஸ் ஷிப்பிங் நீங்கள் வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துங்க ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருக்குங்க ஒரு பார் வச்சுருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்களா எவ்வளோ மக்கள் ஆல்ரெடி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அந்த எக்ஸிட்னு போட்டிருக்கல அங்கே வந்துட்டு ரெண்டு சைட்லேயும் மென்ஸ் பாத்ரூம் லேடிஸ் பாத்ரூம் ஸோ ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது கீழே வந்துட்டு இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் மேலே வந்துட்டு நம்ம பயணிகள்லாம் வந்துட்டு பயணம் பண்ணுறது கீழேயும் நம்ம பயணம் பண்ணலாம் இந்த கீழே சேர் பெஞ்ச் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்களே இதுலேயும் நம்ம வந்துட்டு உட்காரலாம் இதோ இது வந்துட்டு ஓப்பன் டெக் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் வந்துட்டு நிற்கலாம் அதேமாரி நம்ம இப்போ மேலே தான் போய்ட்டு பயணிக்க போகிறோம் பட் இதை ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ சுற்றி பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம போகிற க்ரூஸ் வந்துட்டு இந்த இது வழியாக போகிறோமா இல்லை அந்த பக்கமாக போகிறோமான்னு தெரில ஆனால் ரெண்டு சைடும் பில்டிங் இருக்கும் அந்த பில்டிங்கை பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு அதோட ஆர்கிடெக்ட் எப்படி பண்ணாங்க எப்படி பிளான் பண்ணி கட்டினாங்க இந்த சிட்டியை அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நம்ம சென்னை இருக்குல்ல சென்னை வந்துட்டு சொல்லப்போனால் இப்படி தாங்க இருந்திருக்கணும் நம்ம ஊரில் அந்த கூவம் நதி இருந்துச்சு அது வந்துட்டு இப்படி தான் இருந்திருக்கணும்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட டூரிஸ்ட் கேட் இருந்தால் இருக்காரில்ல பேசிகிட்டு இருக்காரில்ல இவர் வந்துட்டு சொல்லிகிட்டு இருந்தார் இதேமாரி இந்த குரூஸ் ஷிப் வந்துட்டு தொண்ணூறு நிமிஷம் நம்ம போகிறது இந்த குரூஸ் வந்துட்டு யூஎஸ் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட்னால் எல்லாமே இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இந்த ஷிப்பில் வந்துட்டு சேஃப்டிக்கு தேவையான எல்லாமே லைஃப் ஜாக்கெட் லைஃப் ரிங் எல்லாமே வந்துட்டு எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த டூரிஸ்ட் கேட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு த்ரூ அவுட் நைன்டி மினிட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கூடவே பயணிப்பார் அவர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அவர் ஒரு சைடில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் இங்கிலீஷில் நான் அதை அப்படியே என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழில் மொழி பெயர்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டே வரேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ட்ரம்ப் இன்டர்நேஷ்னல் ஹோட்டல் அண்ட் டவர் இது வந்துட்டு சிக்காகோவில் ரெண்டாவது பெரிய பில்டிங் தாங்க இது இது வந்து இதோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தெட்டு அடி இருக்குது இந்த பில்டிங்கை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாலே வருஷத்தில் கட்டி முடிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க இந்த பில்டிங்கை இந்த பில்டிங்கில் மொத்தம் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூம்ஸ் இருக்குது ஹோட்டலில் ஒரு ரூமுக்கு ஒரு நைட் தங்குறதுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பது டாலர் செலவாகுங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் காசுக்கு இருபத்தெட்டாயிரரூவா வரும் ஒரு ஒரு நைட் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குல்ல அப்படி அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக அந்த ரூமில் அப்படி என்ன தான் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு நாள் இந்த சேனலில் போய்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து நம்ம ரைட் சைடில் பார்க்குற பில்டிங் பேர் மெரினா சிட்டி டவர் இந்த பில்டிங் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுலேயே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க நாலு வருஷம் தான் இந்த பில்டிங்கும் இந்த பில்டிங்கோட ஃப்ளோர் கவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு ஃப்ளோர்ஸ் தான் இருக்குது இதோட ஹைட்டு ரொம்ப கம்மி தான் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு அடி இந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமர்ஷியல் ரெசிடென்ஸ் அதாவது குடியிருப்பு பில்டிங் மாதிரி தான் கட்டியிருக்காங்க அதிலே கார் பார்க்கிங் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த கண்ணாடி வழியாக உட்காந்து நம்ம சாப்பிட்டு இருந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் தான் அது அடுத்து நம்ம ரைட் சைடில் பார்க்குறது முந்நூற்றி முப்பது நார்த் வேபஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்டிங் பெரிய அது தான் இந்த பில்டிங்லேயும் பாருங்கள் பார் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் கீழே இருக்குது மேலே வந்துட்டு ஃபுல்லாக பில்டிங் ஸோ இப்படி நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்குது இந்த பில்டிங் வந்துட்டு எப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் தான் இதுவும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாலம் தெரியுதில்ல இது வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி மூடுற மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு ஆனால் நாலு டேவில் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இப்போ நம்ம போகிற க்ரூஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு பிரான்ச்சஸாக பிரித்து மூணு சைடில் போகும் நம்ம போகிற ரிவர் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கூஸ் ஐலேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்துட்டு நார்த் சைடில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சவுத் சைடில் சைனா டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடய எண்டு அதுக்கப்புறம் மிடிலில் வந்துட்டு நம்ம நேவி பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போவோம் அங்கே தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சன்செட் காமிப்பாங்க அதாவது சன்செட் அங்கேருந்து பார்த்தா பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அங்கே தெரியுதில் க்ரீன் கலரில் அது பேர் வந்துட்டு நூவின் அதாவது அந்த பில்டிங் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு வேக்கர் ட்ரைவ் அப்படின்னா அந்த பில்டிங்கை அழைக்கிறாங்க அதில் வந்துட்டு நாற்பத்தொம்பது ஃப்ளோர் இருக்குது ஐநூறு அடி இது அந்த பில்டிங் ஹைட் அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே நடந்து போனோம்னு வச்சுங்களேன் அந்த பக்கம் தெரியுது பாருங்கள் அது வந்துட்டு அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ரன்னிங் போகிறதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக அவுட் டோர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடம்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த ரிவர் ரெண்டு சைட்லேயுமே ரிவர் வாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீண்ட தூரத்துக்கு நடக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு பாதை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஜஸ்ட் ஜாகிங் போகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ரன்னிங் போகிறதா இருக்கட்டும் மக்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஜஸ்ட் அங்கே ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காக வந்து உட்காந்துருந்தாலே சூப்பராக இருக்கும் கீழே இருக்கிற ஒரு ஒரு பில்டிங்கும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு பில்டிங்கோட ஆர்கிடெக்சரும் வேறு வேறு டிசைனில் இருக்குது இப்போ இந்த பில்டிங் பாருங்கள் அப்படியே கர்வ்ட் டிசைனில் கட்டியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு பில்டிங்க்குமே ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் இருக்குது அதனால தான் இந்த ரிவர் க்ரூசிங் இப்போ நம்ம போகிற க்ரூசிங் பேர் ஆர்கிடெக்ட் க்ரூசிங் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த சிட்டியை இந்த சிட்டியை கூட இவங்க ஆர்கிடெக்சர் சிட்டி அப்படின்னே சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல இந்த ரெண்டு பில்டிங்க்கு நடுவில் ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்குல்ல அந்த பில்டிங் பேர் வில்லிஸ் டவருங்க இந்த பில்டிங்
ஓப்பன் பண்ணிவிட்டாங்க அங்கே தெரியுதில் ஒரு பெரிய வீடு மாதிரி அது வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் கட்டியிருக்காங்க அப்போ வந்துட்டு டிசைன் பண்ணி அந்த டைம்லேயே ஒரு வீடு மா வீடு மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க இப்போ வந்துட்டு அதை ரெஸ்டாரண்ட்டாக மாற்றிருக்காங்க ஊரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பழைய காலத்தில் கட்டின அழகான ஓட்டு வீடுலாம் வந்துட்டு ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி மாற்றிருப்பாங்க இந்த காலத்தில் எங்கள் ஊரில் நான் நாகப்பட்டினம் எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒரு இருபது மைல்ஸ் நம்ம பயணம் பண்ணி போனால் காரைக்கால் வந்துடும் காரைக்காலில் ஒரு அழகான ஓட்டு வீட்லேயே ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதே அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம நார்த் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நார்த் சைடு முடிய போகுது நம்ம சவுத் சைடில் தான் வந்துட்டு பில்டிங்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நார்த் சைடு அதாவது கூஸ் ஐலாண்ட் அந்த ஐலாண்ட் கூஸ்ங்கிறது ஒரு பறவைங்க அதாவது நம்ம வாட்டு மாதிரி தான் அதுவும் அதே இனம் தான் பட் ஆனால் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அது ஸோ அந்த ஐலாண்டுக்கு நம்ம போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம ரிட்டன் போவோம் சவுத் சைடில் சவுத் சைட் சைனா டவுன் நோக்கி நம்ம போவோம் சிக்காகோ வந்துட்டு ஆர்கிடெக்ட் சிட்டி மட்டும் அழைக்க மாட்டாங்க அதுக்கு நூறு பேர் இருக்குங்க இந்த சிட்டிக்கு அதாவது ஒரு செல்ல பேர்னு கூட சொல்லலாம் இதை வந்துட்டு விண்டி சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காகன்னா பயங்கர விண்டியாக இருக்குங்க இந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்துட்டு குளிர்காலத்துலலாம் அந்த விண்டு அடிக்கிறது ஏற்கனவே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு லேக் மிஷிகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லேக் இருக்குது அந்த லேக் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட நியூயார்க் வரைக்கும் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த லேக் இருக்கிறதுனால ரொம்ப காத்தடிக்கும் அதனால தான் இந்த இந்த சிட்டியை வந்துட்டு செல்லமாக விண்டி சிட்டின்னு கூப்பிடுறாங்க அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே சைனா டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுன் இருக்கும் அங்கே வந்துட்டு சைனா மக்கள் அதிகமாக வசிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே போனீங்கன்னா சைனா மார்க்கெட்னே தனியாக இருக்கும் அதேமாரி சிக்காகோலேயும் ஒரு சைனா டவுன் இருக்குது அதை நம்ம இன்னொரு நாள் நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் ஓகே கேஸ் இப்போ வந்துட்டு நம்ம சவுத் சைடு நோக்கி போய்ட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் மக்கள்லாம் வந்துட்டு அங்கே ரன்னிங் போய்ட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ தான் வந்துட்டு சிக்காகோவில் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நான் வந்துட்டு ஸ்னோ வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்டு இருந்தேன் பயங்கர கோ சிக்காகோ வந்துட்டு பயங்கரமாகவே கோல்டாக இருக்குங்க கம்பேர் டு பிட்ஸ்பர்க் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலாம் நம்ம பிட்ஸ்பர்க் பென்சில்வேனியில் இருந்தோம் கம்பேர் டு பென்சில்வேனியா ஒரு மடங்கு கூடவே இருக்கும் சிக்காகோவில் சிக்காகோ கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா கனடாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கனடாவில் தான் அதிகமாக கோல்டு இருக்கிறது யூரோப் கண்ட்ரிலேயே ஐ மீன் ரஷ்யாவுக்கு அப்புறம் ஸோ அதே மாதிரி சிக்காகோலையும் ரொம்பவே கோல்டாக இருக்கும் அதனால் இப்போ தான் கோல்டு முடிஞ்சிருக்கு அந்த ஸ்ப்ரிங் சீசன் அதாவது வசந்த காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இப்போ தான் மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வராங்க அதனால் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் ஈடுபட்டு இருக்காங்க ப்ளஸ் கொரோனா வந்ததுனால போன வருஷம் எதுவுமே பண்ணலையா அதனால் மக்கள்லாம் ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்காங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது இன்னொரு பத்து நிமிஷத்தில் இந்த க்ளோசிங் முடிஞ்சிடும் பட் ஆனால் கரெக்டான ஒரு சூப்பரான வியூவில் கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க நிறுத்திட்டு நம்மளை இந்த வியூ பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க வெசில் வெசில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ நாங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்களும் பாருங்கள் சன்செட் ஆகிறது வந்துட்டு தெரியுது ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அந்த பில்டிங்ஸ்க்கு இடையில இது பார்த்தீங்கன்னா நேவி பியர் நேவி பியர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்பாட் இன் சிக்காகோ அப்படின்னு சொல்லாங்க நம்ம ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஃபேமிலியோட கெட்டி கெதர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அங்கே போனோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்கும் அங்கே அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறத விட நம்ம நேராகவே ஒரு நாள் போய் பார்க்கலாம் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கல இந்த பில்டிங்கோட ஆர்கிடெக்ட் பாருங்கள் உண்மையிலேயே பயங்கரமாக இருக்குங்க அது இந்த வீடியோவில் என்னால் எல்லா பில்டிங்ஸை பற்றியும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க முடியல அதுக்கு என்ன மன்னிக்குவோம் பட் ஆனால் என்னால் இன்னொரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியும் நம்ம டைம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ப்ளஸ் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுனால நம்ம நேராகவே போய் பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு பில்டிங்காக தனித்தனியாக போய் பார்த்து அதோட ஆர்கிடெக்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு முடிஞ்சால் உள்ளேயும் போய்ட்டு நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி வில்லிஸ் டவர் நான் சொன்னல வேர்ல்டு டாலஸ்ட் பில்டிங்காக இருந்துச்சு முன்னாடிட்டு அந்த வில்லிஸ் டவருக்கு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக போகிறோம்
தெரியுது இல்லை இந்த ஒயிட் கலர் பில்டிங் இதுதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல கட்டின பில்டிங்காக அதாவது சவுத் சைடில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் கட்டியிருக்காங்க அந்த பில்டிங் சிகாகோ மெட்ரோ ட்ரெயின் சிகாகோ மெட்ரோ ட்ரெயின் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க சிகாகோவில் புது பில்டிங் வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஏதோ பெரிய பில்டிங் வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஷாப்பிங் சென்டர் மாதிரி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இங்கே இருக்குது இது வந்துட்டு ஒன் தேர்ட்டி டூ பிளாஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்டிங் இது வந்துட்டு தொண்ணூறு ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது போல் இருக்குது இதில் இப்போ நம்ம பார்க்குற பில்டிங் வந்துட்டு வில்லியம் பிளேயர் அப்படின்னு ஒரு பில்டிங் இந்த பில்டிங் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் கட்டியிருக்காங்க இது வந்துட்டு ஒரு ஆஃபீஸ் பில்டிங் தான் டுவெண்ட்டி ஆஃபீஸஸ் இருக்குது இது உள்ள இதில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூறு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம இருக்கிறது அந்த சைனா டவுன் அப்படின்னு சொன்னல அதோடய எண்டு இதை முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம சவுத்து நோக்கி திருப்பியும் போக போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டூரை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நம்ம எங்கே புறப்பட்டோமோ அங்கேயே வந்தாச்சு இந்த ஒரு கொடி பறந்துகிட்டு இருக்குல்ல இந்த கொடி என்ன கொடின்னா இது வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்டோட கொடிங்க இல்லினாய்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஸ்டேட் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டேட்டோட கொடி ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்குமே ஒரு ஒரு தனி கொடி இருக்கும் அமெரிக்காவில் நம்ம ஊர்லேயும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த ஊரில் வந்துட்டு கம்பல்சரியாக எல்லா ஸ்டேட்லேயும் வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு க்ரூசிங் முடிஞ்சிடுச்சு க்ரூசிங் முடிஞ்சு நம்ம கீழேருந்து மேலே வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீட்ஸில் நிற்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுனா கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு என்ன விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு அப்போ தான் வந்துட்டு எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த டைம் நான் வந்துட்டு அதை மா அதை திருத்துறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ உங்களை சீக்கிரமாகவே அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் ராஜா